السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن ودينهم دنائهم ودرائمهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم من الله سيدنا رسول الله وجدت الهم في الدنيا كثيرا وأكثر ما يكون من النساء فلا تأمن زمانك قط أنثى ولو قالت نزلت من السماء ഞാനൊരു ദിക്രംകാലം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ദിക്കിറ നാം പതിവാക്കില്ല എങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദികൾ കഴുതയാക്കുമായിരുന്നു സിഹിറ് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആാനും നല്ല നല്ല മജ്ലിസുകളും ഏറെയാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം അതല്ല വിവാഹവും അതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതവും ഇത് രണ്ട് മഹത്തായ ഒരു വിഷയാണ് കുടുംബം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ കുടുംബിണിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കുടുംബം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാ കുടുംബിനിയാണ് കുടുംബിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മളെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭാര്യ നന്നായെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബം നന്നാവും അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം കാരണം അത് നിങ്ങളെ കണ്ണിനെ ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളെ കണ്ണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ ഇടയാകൂല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സമയമാകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറുപ്പക്കാർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരും കാണാം അന്യ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്റെ മിനുകളെ അന്യ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നെറ്റിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സുഹാണല്ലോ മെസ്സേജിൽ കൂടിയായിരിക്കാം എങ്കിലോ അത് വ്യവിചാരം തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്യ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മെസ്സേജിലായാലും അത് നെറ്റിലായാലും അത് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും അന്യ പെണ്ണുമായി സമ്പർക്കം അത് പൊഷികൊള്ളുന്നത് വ്യവിചാരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് വ്യവിചാരമാണ് 
അന്യ പെണ്ണിനെ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും നെറ്റിലായാലും മൊബൈലായാലും അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് വ്യവിചാരമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കളെ വ്യവിചാരം കൊല്ല അടുത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഖദ്ദിമ പോലും ചെയ്തു പോകരുത് മക്കള് വ്യവിചാരം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ദോഷം എന്താണെന്നറിയോ ാവ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് ശിക്ഷയാണ് പെട്ടെന്ന് അള്ളാവ് കൊടുക്കുന്നു വ്യവിചാരക്കാരനും വ്യവിചാരക്കാർത്തിക്കും ദുനിയാവിലല്ല കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് ശിക്ഷ അത് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തത് കസുറുൽ ഉമറ് അവന്റെ ആയുസിനല്ലാവ് ചുരുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ചുരുങ്ങുന്നത് വ്യവിചാരം കൊണ്ടാണ് ബടക്കത്തരം കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ ലാവ് കുറക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശമല്ലാവ് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മിനുകളെ അവന്റെ സ്വത്തും അവന്റെ സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണമാകും വ്യവിചാരം എന്നുള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹുസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടില്ലേ ഗുഹുൽ ഭയാണെന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് തഫ്സീലിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരായത്തിന്റെ തഫ്സീൽ ഒരു രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അവിടെ വീരിക്കുകയാണ് ഒരാള് ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി കാബാലയത്തിൽ കില്ല പിടിച്ച് കരയുകയാണ് വല്ലാത്ത കറച്ചല ആ കില്ല ഒന്ന് പിടിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ നമുക്കല്ല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ മുമ്പിനുകളെ ആ കാബയൊന്ന് കാണാൻ ആ കാബന്റെ കില്ല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് അവിടെ ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ മുമ്പിനുകളെ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാബനെ കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ മൂന്ന് കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യ ചൊറിയാനുള്ള കാരണമാണ് മാത്രമല്ല അത് സുന്നത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നാമത് പരിശുദ്ധ കുറാണ് നോക്കുക ഓതാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അതുപോലെ കാബയെ കാണുന്നത് സുന്നത്താണ് ഉമ്മ ബാപ്പന്മാരെ മുഖം നോക്കലും സുന്നത്താണ് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനുകളെ കാബാന്റെ കില്ല പിടിച്ച് ഒരാള് കറയുകയാൽ വല്ലാത്ത കറച്ചലാണ് കറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാ എന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടിക്കുമ്പോ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ ഈ മാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ എന്നെ ഈ മാനോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കണം അല്ലാബന്റെ കില്ല പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും പേടിച്ച് കറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോഴാണ് ആ മഹാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടല്ലോ വലിയ മഹാന്മാരായിരുന്നു അവർ സാധാരണക്കാരല്ല അവർ എന്റെ വലിയ ജ്യേഷ്ഠൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ ദീനിന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഹിതുമത്തെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ വാങ്ങി വിളി വിളിച്ച ആളാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുർആാന്റെ നെഞ്ഞിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്നീ പറിയും മിന്നു 
ആ ഖുർആൻ അസത്യമാണ് സത്യമല്ല ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാകുന്നു ഞാൻ കത കഫറുതു ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞു പോയി ഞമ്മളാക്കട്ടെ എന്താണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോലം അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തി മുസാഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മരണവേളയിൽ അസ്രായിൽ വന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഖുർആാനെ നെഞ്ഞിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഇന്നീ പരിയുമിൻ ഞാൻ ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോയി കത് കഫറുതുമില്ല ഞാൻ അള്ളാവിനെ കൊണ്ട് അവിശ്വാസിയായി പോയി നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോലം അള്ളാന്റെ തീനിന് പ്രവർത്തിച്ച വാങ്ങി വിളിച്ച ഖുർആൻ ഓതിയ വ്യക്തി അവസാന ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിശ്വാസിയായി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതേ നിലക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുപ്പത് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ തീനിന് പ്രവർത്തിച്ചു പള്ളിയിൽ ഹൃദമത്തെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വന്നപ്പോ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ നെഞ്ഞിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ ഈ കുഴാനിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ഞാൻ നസാറായി പോയി ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നസറാനിയ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അവിശ്വാസിയായി മറ്റൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ നസറാനിയ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല എന്നെ ദുനിയാബിൽ എന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഇമാൻ ഒന്ന് സലാമത്താക്കല്ലോ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും വരാല് അഫിറായതും മറ്റൊരാൾ നസറായിനെയാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനിയൻ പറയുകയാണ് വേറൊന്നുമല്ല നല്ലവരായിരുന്നു പടച്ചറബിന്റെ പേടിയും ഭക്തിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ഹെബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ആദത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നഗ്ന ചിത്രം നോക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു ബാഹുകാക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതനുണ്ടല്ലോ ബാഹുകാക്കട്ടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്ന ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും നെറ്റിലും ആനന്ദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മേൻ പെണോ ഒഴിവായിക്കോ അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറു കണ്ടില്ലേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അവസാനം ഈമാൻ ഇല്ലാതെയാണെങ്കിൽ കാരണം അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല അന്യ പെണ്ണുമായി വെറും നഗ്ന ചിത്രം നോക്കിയതാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് മോനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നാലമങ്ങളാവട്ടെ മറ്റൊന്ന് മങ്ങളാവട്ടെ വീട് കെട്ടിട്ടൊന്നു മങ്ങളാവട്ടെ സ്വർണ്ണമാക്കിട്ടൊന്നു മങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് പറയണ്ട മോനെ മംഗളത്തിന് റെഡിയാവുമ്പോൾ നീ മംഗളം കഴിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ പറയലുണ്ട് എന്താ മംഗലാവത്തെ നീ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മംഗലാന്നല്ല ഉസ്താദ് എന്തേ എനിക്കൊരു പൊരല്ല കിട്ടണം കൊറച്ച് സ്വർണ്ണല്ല ആക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് മംഗളാവണം ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ട് പൊര കെട്ടോണുമില്ല ഉണ്ട് സ്വർണ്ണ ആക്കോണുമില്ല ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് മംഗളാവണില്ല ഇത് പറയുന്ന മാത്രം 
അങ്ങനായി കൂടാ അള്ളാന്റെ റസൂർ ഹബീബ് മുത്തുപോലോത്ത വാക്കാണ് നമ്മൾ ഹബീബ് സല്ലം പറഞ്ഞത് മോനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്തേ നിന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിയത്തിൽ നിന്ന് തടസ്ഥമാകുന്നു നിന്റെ ചങ്കസ്ഥാന ഹറാമിയത്തിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ടല്ലാണ്ടുവല്ലം പറയുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ പെണ്ണ് തറഞ്ഞെടുക്കണം എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് പെണ്ണ് കാണുന്നതും സുന്നത്താണ് പുതിയാപ്പുളക്ക് പുതിയാപ്പിള പെണ്ണ് കാണണമത് സുന്നത്താ കണ്ടുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ വർക്കത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നബി നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി നബിയെ അതിൽ എനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായി ആ റസൂൽ എനിക്ക് ഭാര്യവുമായിട്ട് വല്ലാത്ത സന്തോഷ ഏറെയായി പോയി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാബി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ മീനുകളെ പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്താണ് ആയിരിക്ക് പുതിയാപ്പിളക്ക് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന ലോറി ബസ്സില് വാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന മോനോട് മോനോ എന്താടാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകണ്ടേ ഓക്കോ നാലതിന്റെ ചങ്ങായിമാരിൽ റെഡിയാക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആചാർക്ക് തരന്റെ വിളത്തിൽ അരിക്ക് ചെല്ലുന്ന ഉപ്പ അടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരാചാരായിട്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാപ്പക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുവോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹബീബ് സല്ലാസ്ല്ലം പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കാണ സുന്നത്താണ് ആർക്ക് പുതിയാപ്പിള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിള്ള ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ കാണാൻ പക്ഷേ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോറിയിൽ പോയിട്ടല്ല വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടല്ല കാറിൽ പോയിട്ടല്ല പുതിയാപ്പിളിന്റെ അനിയന് പോലും അന്യ പെണ്ണാണ് കാണാൻ പറ്റൂല ജ്യേഷ്ഠനും പറ്റൂല അത് എന്റെ മൂത്തു നോക്കിയ മതി അമ്മ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവല്ലേ അമ്മ മതി പറ്റല ജ്യേഷ്ഠനൊരു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റൂല സ്വന്തം അനിയനിക്കുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റൂല പെണ്ണ് കാണാൻ പുതിയ പിളക്ക് പോകാൻ സുന്നത്തുണ്ട് എങ്ങനെ മുഖവും മുൻകൈ മാത്രം നോക്കാ അല്ലാതെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാനുള്ള അവകാശം പുതിയ പിളക്കില്ല അത് ഉമ്മാക്ക് മാത്രമാണ് കണ്ണ് കോശുണ്ടോ കാലും മൂട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ള ഐബുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉമ്മയാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് പുതിയ പിളയല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നേരെ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് നേരെ ദീനിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പെണ്ണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം വർക്കത്തില്ലാതെയാകി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നഷ്ടമില്ല ഞമ്മളെ വിവാഹ ബന്ധം ഖൈറാകണോ ഞമ്മളെ വിവാഹ ബന്ധനം ഖൈറാകണോ നമ്മളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഖൈറാവണോ നമുക്ക് നല്ല കുടുംബം ജീവിക്കണോ നമ്മളെ നല്ലൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മക്കളെ പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ആപ്പിളയാകുന്ന നീ അവളെ മുഖവും മുൻകൈയൊന്ന് നോക്കുമോനെ ഓക്കെ ആയാൽ പിന്നെ ആക്കേന്ന് ചോദിക്കണ്ട പുതിയ ആപ്പിളക്ക് ഓക്കെ ആയാൽ പിന്നെ ഉമ്മന്താക്ക ഓക്കൊരു മോതിരം ഇട്ട് കൊടുക്ക പുതിയ ആപ്പിളിടാൻ പാടില്ല മോതിരം ഇത് സുഖാളെന്ന പോയിട്ട് മോതിരം ഇടുന്ന മാത്ര അണച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ചങ്ങായിമാരെ നിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ അമ്മായിമേനെ മച്ചുഞ്ചിനെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സുബഹാളുള്ള ഫോട്ടോത്തോടെ ഫോട്ടോ ഹറാമായ നിലക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് തുടക്കന്നെ ഹറാമിയത്തിൽ
അമ്മായിമ്മന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടോ മച്ചിഞ്ചിന്റെ ഉപ്പിന്റെ സർബത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടോ ഇങ്ങനെ സുഖാങ്ങ ചങ്ങായിമാര് ഒന്നിച്ച് നിർത്തിട്ട് പുതിയ 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 പെണ്ണായിട്ടില്ല ആ പെണ്ണിനെ നിർത്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടോ പറഞ്ഞതെന്താണ് മോനെ പെണ്ണ് നോക്കണം അത് സുന്നത്താൻ പക്ഷേ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനും നിനക്ക് ഓഴുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നിക്കാഹിൽ കൂടി മാത്രമേ കഴിയണം ഏ പെണ്ണ് നോക്കിയ പാട് ഫോണിൽ മുണ്ടാൻ തുടങ്ങണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയ പുതിയ പുതിയ ഉസ്താദന്മാരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്ത് രഹസ്യ വിവാഹം ഒന്നാക്കണോ വെക്കണ്ട കഹാണാനും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന നാമമുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടാത്ത മസാലകളെ കൊടന്നിട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തട്ടിപ്പാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവണ്ട നീ പെണ്ണ് കണ്ടതിന്റെ ശേഷം നിനക്കൊരു രഹസ്യ നിക്ക ആക്കണോ മോനെ എന്നിട്ട് നിക്ക് പിന്നെ മുണ്ടിക്കോളാം അതിനായിട്ട് നിക്ക അയച്ചൂടെ രഹസ്യ പരസ്യായിട്ട് നിക്ക അയക്കൂടെ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇത് എന്തൊരു വാദാണ് പഠിച്ചറമ്പ് കാക്കട്ടെ നിങ്ങ ആമീന്ന് ചെല്ലിമ അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ അയാൾക്കല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ഇൽമും ഫഹുമും അക്കലും അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലക്ക് സുഖാളുന്ന പലവും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തട്ടിപ്പാക്കുന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പേരിൽ ആലിമാണ് മുറുക്കാതി ചെല്ലില്ലേ ക്രമേന കാലഘട്ടത്തിൽ ആലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയാവുന്നറിയോ കാലം വരും ഇന്ന് പല മസലകളും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആക്കിയത് തെറ്റായി പോയി പടച്ചറബ് ഞങ്ങക്ക് മാഫ് ചെയ്തു തരട്ടെ ഞമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി മക്കൾ ഉണ്ടായി പോയി അള്ളാഹു മാഫ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി മുതൽ ആ തെറ്റിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു മോനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പെണ്ണ് നോക്കണം നോക്കണ്ട ക്രമമുണ്ട് അത് നോക്കിയതിന്റെ ശേഷം അവളെ ഒന്ന് നിനക്ക് ഓക്കെ ആയാൽ പിന്നെ അവളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിയണം അല്ലാതെ രണ്ട് മാസം മുന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലായി എൻഗേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്കുന്ന എന്നെ വലിയൊരു മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് സുഖാണ് സ്ലേറ്റ് പൊലത്തൊരു മൊബൈൽ അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ പോയിന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ ഹലോ എങ്ങനെ എന്നെ പിടിച്ചിനമ്മ നിനക്ക് തുടങ്ങി വരുമ്പന്നെ തുടങ്ങി ഹലോ എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം നിനക്ക് പിടിച്ചിനല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വാക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി രണ്ടു മാസത്തോളം സംസാരിച്ച് അതിന്റെ ഇടക്ക് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയി പെരുന്നാളിന്റെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ പലതും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സുഭാണ പിന്നെ എന്തെല്ലാം കഴിയുന്നു നമുക്കറിയില്ല കടലാസ് അടിച്ചു പോയി ഹോൾ ബുക്കായി പോയി മംഗളത്തിന്റെ വിവാഹ പത്രം അടിച്ചു പോയി സുഭാണുള്ള ഹോൾ ബുക്കായി പോയി മംഗളത്തിന്റെ ഹോളും ബുക്കായി തലേ ദിവസം ഇവൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു മോളെ ഞങ്ങളെ വിവാഹം ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ ഇനി നിന്റെ കൈവിടുന്ന വിഷയം ഇല്ല നിന്നോടൊരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ എന്താ നീ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനായിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോളെ എന്നെ എൻഗേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
നീ വല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ വല്ലവരുമായി ലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുറന്നു പറയണം മോളെ മറച്ചി വെക്കണ്ട നിന്റെ കൈ ഞാൻ വിടൂല പാവമെതുള്ള മനസ്സല്ലേ പെണ്ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ലേ നേരിയ മനസ്സല്ലേ ഓൾ പറഞ്ഞു ജണ്ടല്ല വാക്കിനും വേണ്ട നന്നാളൊന്നും അല്ല ഒരു രണ്ടാല ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു റബ്ബ ഒക്ക ആയി ഇത് കേട്ടപ്പാട് വേണ്ട മനസ്സോകി ഇതുവരെ രണ്ടു മാസം വരെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ പോയതും പവാട വാങ്ങാൻ പോയതും ഒരു നിമിഷം തകർന്നു പോയി ഉടനെ വാപ്പയോട് പറയുന്നു വാപ്പ എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട എന്താടാ മോനെ അവൾക്ക് വേറെ ഒരു ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള വേറുള്ളവുണ്ടായ പെണ്ണ് നീ കെട്ടണ്ടറ പോയില്ല തകർന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മിനിങ്ങളെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിനെയും ടെസ്റ്റാക്കാണോ അവരെ പരിശോധിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ രഹസ്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കാൻ പാടില്ല ചില പുതിയ അപ്പലന്മാർക്ക് ഒരു ആദത്ത് പുതിയ പൊന്ന് ഒറ്റക്ക് പരക്കിരിക്കും പോമ്പ ബാധലിട്ടിട്ട് വലിയൊരു ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഡിന്റെ കഷ്ടം താലിന്റെ അവിടെ വെക്കും താലെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കും എന്നത് വീണെങ്കിൽ ആരോ ബന്ധനെയും ഒരു മൊയിലേറെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ പണ്ട് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഫാമിലി തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് മുപ്പരുന്താക്കും മുപ്പർ കുറച്ച് വയസ്സ് കെട്ടിയ പെണ്ണ് നല്ല സുന്ദരിയായ ചന്തത്തിന്റെ പെണ്ണ് പോമ്പെന്താക്കും ഇയാള് ബാദലിന്റെ അവിടെ താലിടുമ്പോ താല് എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് ഇടുമ്പോ ഒരു ഈ തീപ്പറ്റിന്റെ കട്ടി വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അത് ചിലപ്പോ ലൂസ് ആയിട്ട് വീട്ടുണ്ടാവും ഇത് വീണെങ്കിൽ ഇയാള് മനസ്സിലായി ആരോ ബന്ദി അത്രയും പരിശോധന ആക്കട്ടെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ശക്ക് പാടില്ല സംശയം പാടില്ല സംശയ രോഗം അത് വലിയ രോഗമാണ് അത് മാനസിക അല്ലാതിനായിട്ട് അപ്പുറത്തെ രോഗമാണ് പ്രാന്ത് രോഗമാണ് ബാഹു കക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ഏൽപ്പിക്ക അള്ളാഹ് എന്റെ ഭാര്യനൊന്ന് കാക്കണം പടച്ചറപ്പേ ഒന്ന് നീ കാക്കണം അള്ളാഹ് ചെല്ലിട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ അവൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല പരിശോധിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതല്ലേ സജ്ജുദിന അമർപണൽ ഹത്താബ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പാടുന്ന പാട്ട് ഏത് പാട്ട് ഇപ്പ പറ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങ പാടുന്ന പാട്ട് പലതും ഉണ്ട് ആ പാട്ടല്ല ഇപ്പൊ പാടാൻ ഞമ്മക്ക് സമയല്ല ഈ പെണ്ണ് പാടുന്ന പാട്ട് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ പാടുകയാണ് അള്ളാഹ രാത്രിയായി പോയല്ലേ രാത്രിയായി പോയി ഇരുളായി പോയി എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഇല്ലല്ലേ അള്ളാ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ അള്ളാ ഇരുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് എന്റെ കട്ടിയിൽ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കിടത്തിട്ടൊന്ന് അണക്കാൻ എന്റെ കട്ടിൽ ഒന്ന് കൊശിയാക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് അള്ളാന്റെ പേടിയം കാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ടിൽ ഞാൻ അണക്കുമായിരുന്നു ഒരു 
പ്രാതിർട്ടായി പോയി ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിലും വിദേശത്താണ് റബ്ബേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പേടിയങ്കാൽ എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കട്ടിലിനെ അന്യ പുരുഷനെ കൊണ്ട് അണക്കുമായിരുന്നെന്ന് പാടുമ്പോൾ ഉടനെ പെങ്ങളോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പെങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് എത്ര കാലം ജീവിക്കാം നാല് മാസത്തിന്റെ അപ്പുറം ജീവിക്കാൻ വല്ലാത്ത സബുർ വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലും ഭർത്താവ് ഗൾഫില് ഓള് ബൾഫില് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടെ ഉമ്മമാരെ കണ്ടില്ലേ ഉമർബുണൽ ഹത്താബുറതി എന്നാവുന്നു പെങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല പെങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ഭർത്താവിനെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലം പെണ്ണിന് ജീവിക്കാം നാല് മാസത്തിന്റെ അപ്പുറം കഷ്ടം അപ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണിനോട് വന്നിട്ട് ഉമർ കത്താപ്പ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തേ എനിക്ക് എന്തേ വിഷമം നിന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ നാല് മാസമായി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നാം ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗളാകുന്ന സമയത്ത് വിവാഹത്തിന് പ്രായമെത്തുമ്പോൾ മംഗളം കഴിക്കണം പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് കെട്ടണം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു പെണ്ണ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ നീ അറിയണം ഏത് പെണ്ണിനെ നീ സെലക്ട് ആക്കണം അതും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കണം എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് നോക്കണം എങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ നാല് കാര്യം നോക്കണം പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് നാല് കാര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓക്കെ നാല് കാര്യം കിട്ടണം സ്വത്ത് തറവാട് ചന്തോ നാല് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല മോനെ സ്വത്ത് കണ്ട് കുടുങ്ങണ്ട ഹബീബ് സല്ലാച്ച പറഞ്ഞു പാക്കിന്റെ പോക്ക് നോക്കണം സ്വത്ത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങണ്ട പെണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്ന ബംഗാറ് കിട്ടുന്ന് കാശി കിട്ടുന്ന് തോട്ടം കിട്ടുന്ന് അലിയേണ്ട വിത കിട്ടുന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് നീ അവളെ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കണ്ട അവളെ തോട്ടം ആഗ്രഹിക്കണ്ട അലിയന്റെ വിസ ആഗ്രഹിക്കണ്ട അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറയുന്നു ചന്തം നോക്കി കുടുങ്ങണ്ട മോനെ ഏറെ ചന്തൊന്ന് പെണ്ണിനിക്ക് വേണ്ട കുടുങ്ങി പോതി നീ നല്ല ചന്തത്തിന്റെ ഒരു പെണ്ണെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ മൂസ നോക്കി കോടിരിക്കുന്നു അവർ ഡീസൽ ലൈൻ അടിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിത്തനായ ഫിത്തനല്ലെന്ന് വരുന്ന അവിടെ അതുകൊണ്ട് നന്ന ചന്തത്തിന്റെ പെണ്ണും നിനക്ക് വേണ്ട ചന്തം കൊണ്ടും കുടുങ്ങണ്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നോക്ക് റസൂല്ലാന്റെ വാക്ക് നോക്ക് ഏ ചന്തം കൊണ്ട് കുടുങ്ങണ്ട സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കുടുങ്ങണ്ട തറവാട് നോക്കണം എന്ത് തറവാട് തോട്ടുണ്ടോന്നോ ഏ തോട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കുന്നല്ല അലിയന്മാർ ഗൾഫിലുണ്ടോ നോക്കുന്നല്ല മുത്തരമെന്ന് 
എന്റെ മുഖ്മിനുകൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഹബീബ് അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞതെന്താ പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ കെട്ടുമ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പെണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വത്തല്ല സമ്പത്തല്ല ചന്തല്ല പിന്നെ തറവാട് നോക്കണം തറവാട് നോഞ്ഞ തോട്ടം നോക്കുന്നല്ല ഉപ്പാക്ക് ഒരേ മോളാന്ന് നോക്കുന്നു അല്ല എന്റെ ഒരു മോളായെങ്കിൽ എല്ലാം ഓണിക്കനെ കിട്ടുമല്ലേ എല്ലാം മിഴുകല്ലേ അതും നോക്കണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹബീബ് അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞത് മോനെ തറവാട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ പിൻസംഭക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം ഏറെ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മംഗലായിട്ട് നൽകട്ടെ അതും നൽകിയതിന് അള്ളാഹു ഒരുപാട് സന്താനം അല്ല നൽകട്ടെ എന്റെ മുമ്മിനുകളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ അർത്ഥപത്തായ മുത്തു പോലോത്ത വാക്കുകളാണ് നാം മുസ്ലിമിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് തറവാട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കണം കുടുംബത്തിലേറെ പെണ്ണുങ്ങ ഉണ്ടാ നോക്കണോ ആ ഒരു ഉപ്പാക്ക് പെണ്ണെത്തറ നോക്കണോ ഒന്നിവാല്ല പെണ്ണ് ഏറെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടണം മക്കള് ഏറെയുള്ള സന്താനം നോക്കി പെണ്ണ് കെട്ടണം അള്ളാണ്ട് സൂര് പറയുന്നു പിന്നെ ഏറെ പ്രസവിക്കുന്നതും പിരിസം വെക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം പിന്നെ പിരിസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉറുക്ക് കെട്ടിയങ്ങാവല്ല മംഗളം കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബാണല്ല പിരിച്ച വരുന്നേല്ല അപ്പുറം നോക്കി കിടക്കുന്ന ഉസ്താദ് മംഗളം കഴിച്ചിട്ട് നോക്കും നിങ്ങൾ ഓൾ അപ്പുറം കൂട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന ഉസ്താദ് എന്നോട് പിരിച്ചല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങളല്ല മംഗളം കഴിച്ചു തന്നിനെ ഒരു ഉറുക്കാക്കി തരും ഉസ്താദ് ഉറുക്കുള്ള ബൊങ്ക കെട്ടി അതിനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ സൂല് പറഞ്ഞു തന്നത് മോനെ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നോക്കണോ അവരെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ നോക്കണോ ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പ മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണോ നീ എന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കണോ ആ സന്താനം കൊണ്ടുവരണോ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഇപ്പ മൂന്ന് പെണ്ണ് പറ്റെങ്കിൽ റബ്ബെ തലക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടായോ പഠിച്ച റബ്ബെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബെ ഏടുന്ന സ്വത്ത് കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബെ ആരോട് കൈനീട്ടുന്ന റബ്ബെ മതി 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 അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഹബീബ് മംഗളം കഴിക്കണം സന്താന ഏറെയാക്കണം എന്തേ നാളെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഏറെയായി കാണുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒന്നു ഗണ്ട ഒന്നു ഹെണ്ടത്തി ഒന്നു മഗു ഒന്നു മറ ലാസ്റ്റ് ബല്യത്ത് പോയിട്ട് മറത്തില് അല്ലാണ്ട് സൂര് ചെന്നതല്ല നമ്മളെ ശരീരത്ത് ചെന്ന് എന്തറിയോ വിവാഹം കഴിക്കണം സന്താന ഉൽപാദനം ചെയ്യണം ഞാൻ നാളെ മാഷറയിൽ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഏറെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എനിക്ക് സന്തോഷാണ് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂല് സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ആക്കണ്ടേ റസൂൽ താണ്ടെ കൊശി ഞങ്ങൾ ആക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരെ മാപ്പിളിനോട് ചൊല്ലണോ ആയത്ര കിടാക്കാക്കിമ്മ കൊറച്ചിരുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിച്ച് മക്കളെ കൊല്ലണ്ട ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിച്ച് മക്കളെ കൊല്ലണ്ട വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് മക്കളെ കൊല്ലണ്ട ഞങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും എന കൊടുക്കുന്നതും തുന്നെ കൊടുക്കുന്നതും ഇത് കുറാണല്ലേ 
എന്തു സംശയമുണ്ടാ ഖുറാണല്ലേ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊല്ലണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നത് ഞാനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാ നല്ലൊരു സുന്ദരമായ പെണ്ണിനെ നോക്കി കെട്ടിട്ട് അവൾക്ക് നോക്കണ്ട സ്വത്തല്ല സമ്പത്തല്ല ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല ദീനുള്ള പെണ്ണ് നോക്കിട്ട് വാ കഴിക്കണം നല്ല ദീന്റെ ഒരു പെണ്ണ് ഇന്നും നോക്കുന്ന അപ്പ ഞമ്മ കെട്ടിയ പെണ്ണ് എന്താക്കുന്ന ദീനില്ലേ ദീനുണ്ടല്ലേ നല്ല ദീനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടി തൊള്ളാക്കി തീർക്കട്ടെ പണ്ടത്തെ പോലല്ല ഇപ്പ ഇരുമ്പ് പഠിക്കാൻ നന്ന ദൂരെ പോകണ്ട ചൈനയിൽ പോയിട്ടെങ്കിലും ഇൽമ് പഠിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് ചൈനയിൽ പോവണ്ട ഞമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വമൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് ശരിയത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് ഉണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് പെൺമക്കളെ വാൾ പറയുന്ന ഒസ്താദന്മാരുണ്ട് മൊയിലിച്ചിമാറുണ്ട് മുക്കുരിച്ചിമാറുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല എന്റെ മുമ്മിനികളെ മൊയിലാറ് പഠിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ എത്ര ഉണ്ട് ഞമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ വുമൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ മുടിപ്പുലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ ആവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ആ സ്ഥാപനക്ക് സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹ് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഏറെയുണ്ട് എൽമ് ഇന്ന് ഏറെയുണ്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ കൂടി എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് നെറ്റിൽ കൂടി എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാറില്ല നെറ്റെന്തിനാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നത് നെറ്റ് ലൂസാക്കാനല്ല നെറ്റ് ടൈറ്റാക്കാനാ ഇന്ന് നെറ്റ് നോക്കി നോക്കിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നെറ്റ് സമയല്ലേ എല്ലാം ലൂസൻ എന്ത് പള്ളിയിൽ ബാങ്കിയേക്കും ബാങ്ക് വേണ്ട നിസ്കാരത്തിന് സമയം നിസ്കാരം വേണ്ട ജുമാക്ക് പോയെങ്കിൽ സുഖാനുള്ള വേണ്ട ദിക്കിരിന്റെ മജ്ലിസിൽ പോയെങ്കിൽ ദിക്കിരി ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സില്ല മൊബൈലുമായിട്ട് ബന്ധല്ലേ വാഹുകാക്കുമാരാകട്ടെ മൊബൈലിൽ കൊണോണ്ട് ദോഷമുണ്ട് മിനിങ്ങളെ നല്ലതുണ്ട് ബെടക്കുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഒരു നൂറ് പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോണു ഓരോ പെണ്ണുങ്ങ നാളെ രാത്രി പിന്നെ ഒരു നൂറ് പത്രങ്ങൾ ആക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോണു ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന ഓക്കെ എന്ന് തന്നെ ആക്കിയെന്ന് കേൾക്കല്ല കാരണം എന്ത് നൂറ് പത്തിരിന്റെ മിസേൻ വന്നിനിപ്പ സ്വിച്ചിട്ടേക്ക് നൂറ് പത്തിര് പറ പറ നൂറ് ഇഡ്ലി നൂറ് കുലിയപ്പ നൂറ് ഇടിയപ്പ എന്തല്ല അപ്പ വേണു ഇന്നെല്ലാം മിഷൻ വന്നു പോയിന് ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല നോക്കി ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള സുഗന്ധിന്റെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറെ സുഖം നൽകുമാരാകട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം അവളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ പല്ലി വലിക്കണ തണ്ണി വലിക്കണ കറി അറക്കണ പത്തിൽ പത്തിൽ ചൂടണ കയ്യില് വേറൊരു പ്രയാസം ഇല്ല പണ്ടത്തെ ആ പത്തിന് ചുറ്റുട്ടുള്ള പരിപാടി അത് ഞാൻ പണ്ട് തിന്നുണ്ടായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പത്തിന് ഇപ്പോഴും നിന്നലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പത്തിരാളല്ല ഞാൻ വാതിനോട് പോയി കേട്ടെങ്കിൽ ചെല്ലലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലലും ഇല്ല അവിടെ ഉള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ തിന്ന എന്ന് പുരക്ക് പോയിട്ട് തിന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന വേണ്ട ആർക്കും എന്ത് ഞാൻ ഈ പത്തിര് തിന്നലില്ല എന്ത് അത് തിന്നെങ്കിൽ എന്തോന്ന് തിന്ന പോലെ ആണ് സുഹാനുള്ള ആ പത്തിര് പണ്ടത്തെ പത്തിര് കയ്യിലുണ്ടാക്കിയ പത്തിര് പൊങ്ങം വരുന്ന പത്തിര് ബസലന്റെ കരി നല്ല മീൻ്റെ കരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പത്തിരിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല കാരണം പണ്ടത്തെ പത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ചുറ്റി തന്നിന് ഞാൻ തിന്നിന് ഞാൻ കണ്ടിന് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് 
ബീബി ഫാത്തിമാറലി അള്ളാഹു എന്ന പത്തിന് ചുടാറുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നു വിശന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതാ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹുനെ പത്തിന് ചുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന ഫാത്തിമ വേഗൊന്ന് പത്തിര് കൊണ്ടുവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുന പറഞ്ഞു പോയി ഓ അലിയേ കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമിക്കണങ്കാരണം നിങ്ങളെ രണ്ടു മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു ആ പത്തിരിന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരി തരാം ഈ പത്തിരിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂപ്പൊരു പാട്ടും പാടി ആര് മഹാനായ അലീബ് നബി താലിം പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്നിന്റെ ഈ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ബി വി ഫാത്തി മാറി എന്ന ഞമല പെണ്ണുങ്ങൾക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ല എന്ത് പണ്ടൊരു മൈലാറ് വാത് പറഞ്ഞു ചങ്കസ്ഥാനം തൊട്ടാൽ ഉദൂരിയും മാപ്പിള ചന്തന്റെ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്ന കാണുന്നത് സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചതാണ് ഈ സന്തന്റെ സാധനം ഉള്ളിൽ വെക്ക് ഉസ്താദിന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ സന്തന്റെ സാധനം തൊട്ട് ഉതുപുരിയും ഉസ്താദ് ചെല്ലില്ലെന്നിന്റെ ചങ്കസ്ഥാനം തൊട്ട് ഉതുപുരിയും ഓള് മനസ്സിലാക്കിയതിന് സന്തന്റെ സാധനോ അങ്ങനെ വാത് കേൾക്കും ശരിക്കും കേട്ടോ ഞമ്മളാ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മങ്ങല എങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഇനി വിഷയം പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ മഞ്ഞനാടി വിഭാഗത്തിന്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ നക്ക് നിക്കർക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്തറിയോ പണ്ടൊരു മല മഞ്ഞനാടി നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ നാട്ടിൽ നക്ക് നിക്കണ്ട ഒരു മങ്ങ മഞ്ഞാടിക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു വളർന്നിട്ടാവുമ്പോ എന്തായി നക്ക് നിക്കണ്ട പെണ്ണല്ലേ ഓൾക്ക് എടുത്ത ബാസ് എത്ര അറിയാല്ല അമ്മായി പറഞ്ഞു മോളെ ബസല്ല കറി അടുപ്പിൽ വെച്ചിന് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട് ഓല് പോയിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് അതിലേക്ക് അതിലേണ്ട കറി അമ്മായി പറഞ്ഞത് എന്ത് മഞ്ഞനാടി ബാസല് ബസല്ല കാര്യം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അയിലേക്ക് ഉപ്പിട് ഓൾ വിചാരിച്ച് അയിലേക്ക് ഉപ്പിടെങ്കിൽ അയിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് അതിലേ അറിയല്ലേ ബങ്കിടെ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബി ബി ഫാത്തിമ ഓടി വന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നു അലി തങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പാടിയതൊന്നും കൂടി പാടൂ ഇന്ന എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുണ്ടാ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ശൈത്താന്മാരാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവരെ എല്ലാം എല്ലാം ശൈത്താന്റെ രൂപമാണ് അവർക്കുള്ളത് ശൈത്താന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അവർക്കുള്ളത് റബ്ബേ ആ ശൈത്താമാരാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണോ അല്ലാതെ ഇത് കേട്ട് ഫാത്തിമ ബിബി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് വിസ അറിയോ എല്ലാ പെണ്ണും ചെയ്താണല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പുഷ്പം പോലോത്ത നല്ല നല്ല സ്വാലിയായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹ് പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാധല്ല പൈസ എത്ര അറിയോ പൂനാല് ലക്ഷ ദാരന്തത്തിന്റെ പൈസ എത്ര അറിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എന്റെ പൊരന്റെ ഗ്രൈനൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ സുഭാണല്ലോ അത് മലേഷ്യത്തേത് അമേരിക്കത്തേത് ലണ്ടന്റേത് സുഭാണല്ലോ എന്റെ പൊരന്റെ എതിർഭാഗം ദുബൈ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഖത്തർ കക്കൂസ് മലേഷ്യത്തേത് സുഭാണല്ലോ തൂർന്ന ഇന്ത്യത്തോ പടച്ചുറപ്പ് കാക്കട്ടെ ഈ സൈസ് പൊര 
എന്നിട്ട് പൊരന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന അരി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മോനെ വലിയ വലിയ പൊരയുണ്ട് റൈനൈറ്റുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാ കോട്ടിന്റെ പൊരയുണ്ട് ഉള്ളിൽ സുബാനുള്ള ശൈത്താൻ ഉറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ബർക്കത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഹബീമുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിലാത്ത നിന്റെ പൊര കബുറ് പോലെ അക്കരുത് മോനെ നിന്റെ വീട് കബുറ് പോലെ ആകണ്ട ആ വീട്ടിൽ കുറുവാൻ ഓതുന്ന ഉമ്മമാർ വേണം കുറുവാൻ ഓതുന്ന മക്കൾ വേണം കുറുവാൻ തിക്കറ ചെല്ലുന്ന ഉമ്മമാർ വേണം എങ്കിലേ പറക്കത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കർ നിന്റെ വീട്ടിൽ പതിവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ സിഹിറില്ല മാട്ടയില്ല വേറെ കൊണ്ട് വാമം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാഹുലകാക്കട്ടെ ഉണ്ടാ വേറെ കൂടെ നാപ്പത് ദിവസം വാമം വെക്കണറാ ഉള്ള പൈസ നാശപ്പെടുത്തുന്നല്ല അത് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാ വാമം വെച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടുപുലി കേട്ടല്ലേ ഞാൻ വല്ല പെണ്ണുങ്ങ ഓടുന്ന എന്തില്ല ഉസ്താദ് എന്റെ മാപ്പണ്ടെ ലൈന സമയല്ലേ ലൈന സമാക്കാൻ പോന്നോ ലൈൻ വേണം എന്നിട്ട് വിഷയോ എന്തില്ല ഉസ്താദ് എന്റെ മാപ്പിളുണ്ടല്ല എപ്പൊ നോക്കി ഐസമ്മൻ എന്നെ നോക്കുന്നേ എന്നെ നോക്കുന്നേ ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ് ചെല്ലിന് മാപ്പിളിനോട് ചെല്ലിണ്ട നീ വന്നിട്ട് ഒരു ഊർക്കെടുത്തോണ്ട് പോയി എല്ലാം ശരിയാന്ന് ആ ഉസ്താദിനെ വെക്കാമ കൊടുക്കണ്ട കത്തിന് മാപ്പിനോട് ചെല്ലാതെ പറഞ്ഞൊന്നും ചെല്ലേ ഉസ്താദ് ആരത് ഓനെ കൊത്തണം ഫസ്റ്റ് ഇസ്ലാം എന്ത് ചെല്ലേ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിന്റെ ശാപം വരുന്നത് വരെ ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഷെയ്ത്താൻ ഓളെ പിന്നിൽ പോയി ചതിക്കും പിന്നെ മൊഹമ്മദിന് ഭാര്യ ഇല്ലാതെയാവും അതല്ലേ പറയാട്ടെ സംഗതി ഉള്ളതാ ഇല്ലത ഞാൻ ചെല്ല ഉള്ളതന്നല്ലേ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പ കേട്ടോണം പിന്നെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ചെല്ലിട്ട് പോയിനി അത് കേക്കോണ്ടറാ അയാളെ വിടോ തീറാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പ കേക്കോണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പ പിന്നെ ഞാൻ കിട്ടാ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനുകളെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് പെണ്ണെ തൂക്കാൻ പറ്റല്ലേ ഞാൻ കേട്ടു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഫത്തൂൽ ഫത്ത നോക്കിയതാ ഉന്തത്തുൽ മുസല്ലി നോക്കിയതാ കേട്ടു കിട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലു ഏതോ തർജിമേലത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുഴാൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുഴാ അത് ദുവാരക്കണു എപ്പോ അത്തായ സമയത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് എല്ലാരും ഉറങ്ങുമ്പോ പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുൽ തക്വ ഉണ്ടോ പടച്ചറബിന്റെ ഭയമുണ്ടോ അള്ളാഹിനൊക്കെ വിസം തരുന്ന് ജോലി തരുന്ന് ഭക്ഷണം തരുന്ന് അള്ളാഹ് ജലിനെ പടച്ചറബിന്റെ പേടി ഉള്ളവണിക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ അള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ ഹലാലായ ഭാര്യന്മാർ നൽകട്ടെ ഹലാലായ മക്കൾ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം മമാ ഞങ്ങൾ മാപ്പിളിന്റെ ബുദ്ധി മോശമായത് കൊണ്ട് ചെല്ലാതെ പോയിരുന്ന മാപ്പിളിനോട് ചെല്ലത് സൂറത്തുൽ കഴിവ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഓതലുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലും രാത്രിയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വട്ടങ്ങൾ ഓതാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
ഇന്ന് പള്ളിയിൽ മുസാഫിന് കുറവില്ല ശേഷം അത് ഭക്ഷണം ഓഹരി വെക്കുന്ന സമയാ നിന്റെ ജോലി തന്നെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കി മുങ്ങി ഹലാക്കായി അപ്പൊ നൂഹിന് പിലിസ്ലാണിക്ക് ബേജാറായി മോണല്ലേ എത്ര മാട്ട് പോവ മോളതിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ താടി വെച്ചെങ്കിൽ എന്റെ മോണല്ലേ നമുക്ക് ദൂരെ കാണാന്ന അവസ്ഥ അത് പറ്റുമ്മാ അല്ലേ ഞാൻ വെച്ചു അള്ളാഹു ചെന്ന മോഹാനായ നൂഹിനബിയെ അത് നിങ്ങളെ മോനെ അല്ല അള്ള കുറുവാൻ ചെന്നു നിങ്ങളെ മോനെ അല്ല എന്ത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലവോന് നിങ്ങളെ ഇമാനിൽ ഇല്ലവോന് അള്ളാഹു വിളിച്ച സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല മ കണ്ടതാര് മഹാനായ സംസുല്ല മഹാ മഹാനായ താജുല്ല മഹാ മഹാനായ നൂറുല്ല മഹാ മഹാനായ കമറുല്ല മഹാ മഞ്ഞനാടി ഇങ്ങനെയുള്ള കോട്ട ഉസ്താദ് ചെമ്പരിക്ക ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മാര് പഠിപ്പിച്ച ദീനല്ലേ സത്യമായ ദീന് അവർ പറഞ്ഞു മൗലിത് ഓതുമാനെ ശിർക്കില്ല മാല പോയതുമാന ശരിക്കില്ല ബദ്രീങ്ങളെ പാട്ട് പാടുമോ ശരിക്കില്ല ബദ്രീങ്ങളെ വിളിക്കുമോന് ശരിക്കല്ലീൻ എന്ന് വിളിക്കുമോനെ അത് ശരിക്കില്ല ആര് പറഞ്ഞു തുറന്നു മഹാനായ സംസുല്ല മാതറജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ തജുല്ല മാതറജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ബേക്കൽ സാദ് മുഫ്തിയല്ലേ ഇന്ന് സംശുലമാന്ന് പേര് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മഹാനല്ലേ മഹാനായ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായ സുലാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ മൗലിതോതി അതിലൊരു ശിർക്കുമില്ല ഒരു തപ്പുമില്ല എന്ന് അവർ പറയുമ്പോ ഏതോ ഒരു പടുജാഹിൽ വന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ശിർക്ക് അത് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ അതാണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എങ്കിലോ ഞങ്ങ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളൂടാ പടച്ചറബു ഉറച്ചീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ആരോ ഒത്തം വന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നു ഞങ്ങളെ കുടുംബ എന്നെ ചെല്ലുന്ന ബാ ഞങ്ങളെ മക്കൾ എന്നെ ചെല്ലുന്ന ബാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവര് ചെല്ലുന്ന ബറസൂറുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യ ചെല്ലിയതല്ല അവനോടടുക്കല്ലാത് പടുജാഹിൽ ചെന്ന ജാഹിൽ 
സാധാരണ ജാഹിലല്ല പഠു ജാഹിൽ ഓണിക്ക് ആലിമിങ്ങ വേണ്ട തങ്ങന്മാര് വേണ്ട ഉസ്താദ് വേണ്ട ഓണി ഞാന് ഒലി ഒലി അല്ല ഓണി എലി ഒലി തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ജിബിരിയിലുണ്ട് നബിയെ മീക്കായിലുണ്ട് നബിയെ മലായിക്കത്തുണ്ട് നബിയെ മൂമിനീങ്ങളുണ്ട് നബിയെ മലക്കുകളും സഹായിക്കുന്നു നബിയെ സഹായിച്ചില്ലേ ബദ്രു യുദ്ധത്തിൽ അയ്യായിരം മലക്കൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സഹായിച്ചില്ലേ ബദ്രിങ്ങളെ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നില്ലേ അസ്രായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇബുൻ മസൂദ് റളിയല്ലാഹു പഷുദ് ഖുർആൻ മദീനത്ത് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഓദുമ്പോ അബൂ ജഹൽ വന്ന് കപാൽത്തെ കടിച്ചു ചോര ഒളിച്ചു ഇബുൻ മസൂദ് തങ്ങളിൽ ഹദ്രത്ത് റസൂലില്ലാഹി ൊരു സമയുണ്ട് നിന്നെ ഇന്ന് കപ്പൽത്തെ അടിച്ചവനെ നാളെ നിന്റെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് മുരിക്കാണുണ്ട് മോനെ ണത്തിൽ <laughs> മുമ്പിൽ കൊണ്ടോ എന്റെ തല കണ്ടിട്ട് പേടിക്കട്ടോട്ട് പണ്ട് കുറുവാണ് ഓതുമ്പോ കൗലത്തെ കടിച്ച ഏഹ് ചോര ഒൽപ്പിച്ചവന്റെ തലയെടുത്തോണ്ട് ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാഹി പണ്ടുമുഹിദിമാല പാടുമ്പോ ഈ പാട്ടെല്ലാം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ചൊല്ലല്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലെ അല്ല ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫുഡ് അരമണിക്കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നോ എന്താ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒന്നും ബോർഡ് ഇട്ടിട്ട് അതന്നെ ഉസ്താദ് അതിന്റെ പേര് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റിൽ അതേപോലെ ഇന്ന് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് നിസ്കാരം ഫാസ്റ്റ് ജിക്കറും ഫാസ്റ്റ് റാത്തീബും ഫാസ്റ്റ് നേറ്റം ഫാസ്റ്റ് മംഗളം ഫാസ്റ്റ് കുട്ടികളാദ്യം ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് സുഭാഹു കാക്കട്ട് അതുകൊണ്ട് അർജന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാ എന്തൊക്കെ ഇടാക്കാന്നല്ലേ ബാബ ഒരു പേരുന്ന ജാതി ഇല്ല ഒരു പേരുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അമ്മായി ചെന്ന് ഇനി എന്തിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന പല അല്ല പേരെ കെട്ടറാ ഇനി വിടറാ ഇത് പേരുന്ന ജാതി അല്ലറാ ഇത് കൊണ്ടറാ കൊടുക്കണ്ട അമ്മായിക്ക് തരണ്ടേ വിലത്തിൽ അല്ല തരണ്ടേ കിടാക്ക ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളഹാനോട് ചെല്ലിയത് എന്ത് പടച്ചറപ്പേന്റെ തല 
കൊഴുത്തു പോയി തലമുടിയത വെളുപ്പ് വെളുത്തായി പോയി എന്റെ നാടി നിറമ്പുകൾ നുറുമ്പിപ്പോയി അള്ളാ ഞാൻ വയസ്സനായി പോയി വാനത്തിറോ എന്റെ പെഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ ഗുഡ്ഡാൻ പ്രസവിക്കാത്തവളാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നു എന്നാലും എന്റെ ആശ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല വയസ്സായ ദക്കരിയാണ് പിച്ചെന്ന് ഇപ്പൊ ചില തൊണ്ടമാർ പേരിന് അറിഞ്ഞു നിങ്ങ വയസ്സത്യുമ പെറ്റത് അല്ല കൊടുക്കുന്നമ്മ ബയസത്തിമാർക്കും കിടാക്കൽ അല്ല കൊടുക്കും ആ ധൈര്യല്ല ഞാൻ ദ്വാരന്നിട്ട് ആശ പൊന്നിട്ട നീ എനിക്ക് കിടാവ് തരൂ എന്റെ തലമുടി പൽത്തെങ്ങോ ഞാൻ എന്റെ വയസ്സായെങ്ങോ എന്റെ ഭാര്യ പെരാത്ത പെണ്ണ് ആര് ചെല്ലിയെങ്ങോ നീ തന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കിടാവ് തരാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഭാര്യ എന്റെ വയറ്റിലുള്ള കിടാവ് അള്ളാ അള്ളാ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ കിടാവിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പേര് ഇതുവരെ ഇടാത്ത ഒരു പേര് ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കഴക്കുന്നത് അത്ഭുതല്ലേ അള്ളാക്ക് വല്ല പണിയമ്മ ഓല് ചെന്നേ പെണ്ണ് വേറെ കെട്ടറ ഓന്റെ ഉമ്മ ചെന്ന് എന്താക്കണം ഉമ്മ വിമാനില്ലാത്ത ഉമ്മ നോക്കുമ്പോ നിന്റെ വേറെ ഒന്ന് കെട്ടി നോക്കുമ്പോ ഓളും പെറ്റു ഓളും പെറ്റു ഏനെ വിടുന്നേ വിടുന്നേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മിനികളെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷയാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ചെറുന്ന വലിയ വിഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയം ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സമയമില്ല ഇന്നലെയും കുറെ നേരം വഴുകി പോയി ഇന്ന് ഞാൻ നേരം വഴുകുന്നില്ല എന്റെ വഴ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചില വാക്കുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ ദുനിയാവാകുന്ന വിശാലമായ ദുനിയാവ് മഹാനായ റസൂർല്ലേ ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് എങ്ങനത്തെ കാലമാണെന്നറിയോ എങ്ങനത്തെ കാലമാണെന്നറിയോ എല്ലാർക്കും പല്ലിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വയറ്റിന്റെ ഹല എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ പള്ള നുറക്കണല്ലേ അത് കട്ടിട്ടായങ്ങൾ അതാരെങ്കിലും കൊത്തിട്ടായങ്ങൾ നുറക്കണം എന്നല്ലേ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുകാക്കട്ടെ ഹിമ്മത്തും അവരെ മനസ്സെപ്പോലും പള്ളയിലാൻ വയറ് നിറക്കാൻ ഓടുകയാണ് ചാടുകയാണ് ില്ലാതെ ഹറാമായ നിലക്കുള്ള ജീവിതം സുബൈക്ക് എനിക്കിട്ട് നോക്കുന്നത് റബ്ബേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ ആവണം ആരെ തട്ടിട്ടായങ്ങാവും ആരെ കൊന്നിട്ടായങ്ങാവും അല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് ആകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമിനി ഇങ്ങളങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞമക്ക് വേണ്ട അള്ളാണ്ട് റസൂല് ചെല്ലി മനുഷ്യനിക്കില്ല അത്യാഗ്രഹം പള്ളിയിലേക്കാൻ പിന്നെയോ അവരെ എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങ ചെല്ലിയ പോലെ ഏത് വിഷയവും ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങ എന്നിട്ട് ചെല്ലുന്ന അതുപോലെ ഉമ്രത്തവും ചെല്ലില്ലേ ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരും അള്ളാഹു ജമല കാക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ചു നാളും കൈയെട്ട് പ്രസിഡന്റ് പാത്തുമ്മ പള്ളിന്റെ സെക്രട്ടറി ഹദീജമ്മ മുക്കുരിക്ക പാത്തുമ്മ മുക്കുരിച്ചി പോത്തുമ്മ 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താക്കണോ മരിക്കണോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കട്ടെ ആമി എല്ലാരും ചെല്ലിട്ടില്ല അപ്പൊ കൊസിയാവ അല്ലെ എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങ അധികാരത്തിൽ കയറുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അധികാരം വന്നുമൂറുക്കും മിലാനിസായിക്കും എല്ലാ കാര്യം പെണ്ണുങ്ങളിലേക്കായി പോയാൽ എന്റെ മൂമിനിങ്ങളെ നല്ലൊരു അവസ്ഥ നല്ലൊരു കാലം നമ്മളെ എല്ലാം എല്ലാം മുഷാവറയുടെ കാലം ഏത് പണിയെടുക്കും നിങ്ങൾ മുഷാവറ ഏ കേട്ടിട്ട് നാളാളോട് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തല്ല പിന്നെ പണക്കാർ നല്ല ധർമ്മിഷ്ടന്മാർ കേട്ടെങ്കിൽ മദ്രസക്ക് കൊടുക്കുന്നവരു പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നവരു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണ് ഹൈറ് എങ്കിൽ ഭൂമിന്റെ മേൽഭാഗമാണ് ഹൈറ് അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം വരുന്നുവെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പള്ളി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നുവെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ നാട് ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹൈറ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിന്റെ അടിഭാഗമാണ് ഹൈറി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ടെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹൈറായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാഹിന്റെ സൂര്യ ചെല്ല ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ദുനിയാവിലും മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു പോയി അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അതിന് സമയം നമുക്കില്ല ഈ പെണ്ണെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ഡോക്ടറിനടുത്ത് പോയിട്ട് കേട്ടോള്ള സ്വാമി നന്നെ കണ്ണല്ലി എരടറ് കാണത്തത് എൺമാട് വെക്കോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ കേട്ടെന്തറിയോ നീ നാൽക്കു ജന ബന്ധി തീര സ്വാമി ഡോക്ടർ നാല് നാല് കാണ ആ അവസ്ഥക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി നിപ്പ എന്താക്കുന്നെ ഉസ്താദ് നിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി ഇല്ല പോണുന്നായിരോ ഇന്നലെ പോണുന്നരായി നിന്നു ആന്നാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല എന്റെ സമയം എനിക്ക് ആരോഗ്യം കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മടി വരാല എന്ത് എനിക്കല്ലാ ആരോഗ്യം ഏറ്റിത്തരുന്നു ഇന്ന് ടെസ്റ്റാക്കിട്ട് ഞാൻ വന്ന സുഗർ പാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് മുന്നൂറുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എനിക്ക് മരുന്ന് എന്തിന്റെ അറിയോ നിങ്ങക്ക് ഗുളിക മാത്രല്ല കുമ്പൂൾ തറവാട്ടിലെ ഒരു തങ്ങളുണ്ട് കാത് കേൾക്കാത്ത തങ്ങൾ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ട് വലിയാണ് അത് സംശയമില്ല പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് സുഖർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയിട്ട് തങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് സുഖർ ഉണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങ ചെല്ലിയും പൈസി സുഖർ ഞാൻ പതിവാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബേ ഈ ദിക്കിരിങ്ങനെ പതിവാക്കിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി തങ്ങളെടുത്ത് തങ്ങ എന്നെ കണ്ടപ്പാട് കേട്ട് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണുഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോവേ എന്നെ കണ്ടപാട് ചോദിച്ചു പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ഫൈസി നിങ്ങളെ സുഗർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഗുളിക ഞാൻ മാറ്റിത്തരുന്ന് ഇന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പ്രവാശം ഊതിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചോ സുഗർ ആക്കി തരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് കാരണമാണ് കഷായം കുടിക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് കാരണമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ രോഗം ശിവയാകാർ ഖുർആാനിൽ മരുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ മരുന്നുണ്ട് ഹദീസിൽ മരുന്നുണ്ട് വിക്രുണ്ട് സ്വലാത്തുണ്ട് ക്യാൻസർ ശിവയാകണോ ചൊല്ലോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബദ്രികളൊന്ന് വിളിക്കൂ മിക്കായിൽ ഒന്ന് വിളിക്കൂ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കവറാണ് പരിഹാരം മിനിങ്ങളെ യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബി യാ റസൂലല്ലാ ഹുദ്ബിയതി ഖല്ലത്ത് ഹൈലത്തി 
আদিরিখিনি ইন্ডে রসুলিনোড ചോയിക്കും আদবোড কুড়ে আদ মক্কাতে বয়েঙ্গু মদিনতে বয়েঙ্গু সদসিলিন নেঙ্গু লা তারফউ আসওয়াতাকুম ফউক সাউতিন নবী ওয়ালা তাজহরু লাহু বিল কউ মাউলিদিনদে মজলিসিল শব্দম উয়ারতান্ডা এন্ড শব্দম অনাবশ্যমায় শব্দম উয়ারতান্ডা উম্মামারে ഞങ്ങളുടെ <laughs> അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ സ്വലാത്ത് പറയുന്ന സദസ്സിൽ അതപോടെ ഇരുന്നിട്ട് യാ സയ്യിദി ഞങ്ങളെ മനസ്സെല്ലൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നഞ്ചി ഫസാദ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മുഖം നോക്കുല അവന്റെ മുഖം നോക്കല എന്നല്ല എല്ലാരെ മുഖം നോക്കി സന്തോഷിച്ചിട്ട് ആരോട് അരിശം വെക്കാതെ ദേശം വെക്കാതെ അസൂയം വെക്കാതെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹമിത്തുള്ളോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്നാലെന്ന നാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് അവനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അള്ളാ വിഷമൊന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കല്ലോന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ും <laughs> തുടങ്ങിട്ടേ ഇല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം വൈവാഹിക ജീവിതം അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി നല്ലോണം ചെല്ലാനുണ്ട് സമയമായതിന്റെ പേരിൽ പോരുന്ന കാലായി പോണെന്ന് തന്നെ നിർത്തണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി കണ്ട കുറച്ച് ആരായി ബജറാക്കിയിരുന്ന അള്ളാഹുടെ ഇൽമ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ഞമ്മ എടുത്തതിൽ അള്ളാഹു ഉറക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ണ് ഉറങ്ങാത്ത കണ്ണ് അള്ളാഹു നല്ല ഹൈറോയ കണ്ണിന്റെ കൂട്ടത്തിലാക്കി തീർക്കട്ടെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ചന്ദത്തിന്റെ ഒരു മദ്രസാവാണ് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അടുത്ത കൊല്ലൊന്നുമല്ല റമദാനിന് മുമ്പന്നെ നല്ലൊരു പുതിയതായ ഒരു മദ്രസ അള്ളാഹു തൂവിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ മദ്രസ ഞമ്മളെ പൊരനെക്കാൾ ചന്തത്തിന്റെ ഒരു മദ്രസ ഞമ്മളെ കിടാക്ക പഠിക്കുന്ന നല്ലൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ മദ്രസ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള പള്ളികൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളെ മദ്രസ എയർ കണ്ടീഷൻ ആവണോ ലോകത്തിലുള്ള മദ്ര വീട് 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 ഡബിൾ 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 മാലിക ഞമ്മ കെട്ടുമ്പോ ഞമ്മളെ മദ്രസ ഒന്നും മാലിക ആവണോ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും മനസ്സിൽ ും <laughs> 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 എന്ത് ശാന്തി നഗർ ഗാന്ധി നഗരത്തിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ മോൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ ചെറുതെങ്ങും വലുതായെങ്ങും പേണ്ടിട്ടെങ്ങും ചട്ടയിട്ടെങ്ങും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരേ പോലാവണം നബിന്റെ കുടുംബത്തെ പിരിച്ചം വെക്കുന്ന ചെറുത് വലുതുന്നില്ല അവർ ജീർഗ മോലവണ്ണി ജീർഗ മുളവണ് ഞമ്മൾ കാട്ടുമുള ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ പേരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഒറിജിനൽ മുളക് 
അതിൽ കാരുണ്ട് വരുന്നു അവരൊന്നും നന്നായി ഒരു നോക്കു നോക്കൂ ഗിൽ അല്ലേ വർക്കത്ത് ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ ഓതോണൊന്നുമില്ല ഓതോണൊന്നുമില്ല ഫ്യൂ നാക്കോണൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയ മതി തങ്ങന്മാർ വർക്കത്ത് തന്നെ ഏഹ് തങ്ങ ഒന്ന് ഊതുറുസ്തീറ അവരുടെ ദുവായും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുമേൽ ഫാത്തി ഊതി കിടക്കണം താജുൽ ഉലമ്മ ശംസുൽ ഉലമ്മ കന്നത്ത് ഉസ്താദ് വർക്കൽ മുല്ലപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേദല്ലേ പാർട്ടി ഇല്ലേ ഞമ്മ ഒരേ പാർട്ടി ടീ പാർട്ടി വല്ല ഒറിജിനൽ പാർട്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പാർട്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളെ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ഞമ്മ ഇല്ലേ ഇല്ല അത് ഏത് പാർട്ടിയാവും ഞമ്മ ഒരു ചങ്ങായി പാടില്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികളോട് ആ ചങ്ങായി പാട് കെട്ടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞമ്മ ഇല്ല ആ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഇല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ട് അത് ഏത് പാർട്ടിയാങ്ങോ പേര് ശരിക്കും അറിയട്ടെ എ പി ഉസ്താദ് ഇ കെ ഉസ്താദ് ഞമ്മ ആരോടൊന്നില്ല വെറുപ്പില്ല പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ ആര് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങായി പാട് നമുക്ക് ഇല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരനെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചെങ്കിൽ ബഹുമാനിച്ചെങ്കിൽ അവന്റെ അമല് ബാത്തിലായി പോകും അള്ളാഹുനുമല കാക്കട്ടെ അവൻ ദീന് പൊളിച്ച പോലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരന് ഒരാൾ ബഹുമാനിച്ച് എന്നെങ്കിൽ അവൻ ദീനെ പൊളിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച പോലെ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടറോട് ഞമ്മ ചങ്ങായി പാട് പാടുണ്ട ഞങ്ങൾ സലാമേന്നിന് ചെല്ലുന്നില്ല ഞാൻ വേജാറില്ല ഞമ്മല മുസിരിക്കാക്കുമ്പോ ഞമ്മ സലാമേന്നിന് ചെല്ലുന്ന റബ്ബെ അള്ളാഹാക്കട്ട് ഞമ്മല സംസുൽ വെമാന മുസിരിക്കുന്ന ചെല്ല ഓരോട് ചങ്ങായി പാട് വേണം നമുക്ക് അള്ളാഹു കാക്കട്ട് ആ വിഷയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല ചെല്ലെങ്കിൽ ഏറായി പോവും ചെല്ലില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മല കാക്കട്ട് പഠിച്ച റബ്ബ് ഞമ്മൽ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കട്ട് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന ഞമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഗൾഫിലെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ലോണം സഹായിക്കണം മദ്രസ ബേഗം തുടങ്ങണം അല്ലെ അന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടല്ലേ ഇന്നലെ എത്ര കൊടുത്തിന് നിങ്ങ രണ്ടായിരം മതിയാവല്ലേ അഞ്ചായിരം പത്തായിരം ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കണം കല്ല് സിമെന്റ് പെണ്ണുങ്ങ നോക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു നാലെ ചെല്ലോന് ആ മാപ്പിളമാരോട് ചെല്ലിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടി അത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജാവ് ഇന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ വിസ ഇതന്നെ ആക്കണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കൊസിയാക്കി മതിയാവല്ലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദർശനെ കൊസിയാക്കും നാലായണക്ക് രണ്ട് അൽക്കത്തൂർ ഞാൻ കൊടുക്കട്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏക്കെന്ന് കേൾക്കണ്ട ആ മോതിര കൊടുക്കട്ട ഓക്കെ ഏക്കെന്ന് കേൾക്കണ്ട നിഷാദ നാല് ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് കേൾക്കല കാരണം നിങ്ങൾ നാല് ഉസ്താദ് നാല ബംഗാർ എല്ലാം നാല പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പ ആര് തരുന്നവരുണ്ടാ ഉണ്ടാരു ഒരു രണ്ടായിരം മൂന്നായിരം നാലായിരം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആദത്തില്ല കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഞാനൊരു മോതിര കാലം മക്കത്ത് വരും പറഞ്ഞു ആര് എടുക്കും നോക്കാം ഞങ്ങൾ ദർശനം കുറച്ച് കാസാണ് എന്റെ കീസൽ ഉണ്ട ഉണ്ട നോക്കട്ടെ ഉണ്ട ഈ പോയിനാന്ന് അറിയാം ഉണ്ടോ സാർ കീസൽ മോതിര കല്ല് പിടിച്ചു ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് നല്ലൊരു മോതിര കല്ല് മുപ്പത്തഞ്ച് റിയാൽ കൊടുത്തു അതോ വർക്കത്ത നല്ല സാധനം ഇത് എന്താ ഹക്കീക്ക എന്തേന്റെ ഇതിൽ ഇത് ഹയാത്തുള്ള കല്ല് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയിരുന്നത് അള്ളാഹു വർക്കത്ത ഈ ഒരു മോതിര കല്ല് കെട്ടിട്ട് മോതിരാക്കിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് അല്ല വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കല്ല് വേണം നിങ്ങൾ കേൾക്കും അറിയാം എല്ലാ ഒരു കല്ല് ഡേവില്ലേ എല്ലാവർക്കും സദ കഴിഞ്ഞ കൂലി കിട്ടട്ടെ നക്ക ഇനി നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെല്ലി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് എന്റെ വകയിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ ഞാൻ വന്ന കാറിന്റെ പാടിക്കും എന്റെ പാടിക്കും എല്ലാം ആണല്ല അപ്പൊ ഇനി പൈസ വേണം അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ബേജാറാക്കി അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കട്ടെ ആ നക്ക നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെല്ലി ആര് നോക്കാം നല്ലൊരു സംഖ്യ ആര്യതൊക്കെ എത്ര മോതിരായിട്ട് ഇടോ മേടിട്ട് ആരും ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോണം ബാക്ക് ഞങ്ങൾ ബർക്കത്തിന് ചെല്ലി ആരെങ്കിലും എത്ര ചെല്ലിമ്മ നീ ആലോചന ആലോചനാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല 
எனக்கு சம்பவம் പറയാൻ നഷ്ടപ്പെടല അവരെ കാരണമായി സദസ്സിലുള്ള ആണ് പെണ്ണ് ചെറുതിൽ ആയിരത്തിയൂറുപ്പിയ എന്റെ മൂമിനുകളെ വയസ്സുള്ളവർ ഇരിക്കും തീർക്കുന്നു ഞാൻ പോരുന്ന ഓ അരായി പോയി ബേജാറാക്കിയിരുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് പോരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉസ്താദ് നിർത്തുന്ന ചൊല്ലിട്ട് ബേ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 ഇനി ഒരു ബൈത്ത് ചെല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇനി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറുപ്പ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അതിനപ്പുറം ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആരുന്നു ആര് ചെല്ലി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു ബർക്കത്താകട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോയി മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉറുപ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ <laughs> കുടുംബത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സംഭാവന അഞ്ഞൂറ് ആയിരമല്ല തരുന്നവർ റെഡിയാക്കോലി സംഭാവന തന്നപാട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളെ കയ്യിൽ സംഭാവന കൊടുക്കും ഞാൻ കാരണം അറിയാം എന്നെക്കാളും ഏറ്റവും ആള് ചെറുതെങ്കും വയസ്സ് ചെറുതെങ്കും ഞാൻ വേള് പറഞ്ഞ ഉസ്താദായെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞമ്മ ഇത്ര അതപകടായി പോയി അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കയ്യില് എല്ലാരും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സംഭാവന കൊടുക്കും ഇൻഷാ നിക്കിരിക്കും ുംറക്കുനാനി ലഫർ കൈനഹുമാ 
തങ്ങളെ കൈപിടിക്കും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ചെന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങ അള്ളാന്റെ സ്വനോട് ചെല്ലി നബിയെ എനിക്കൊരു മൂന്ന് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങ ചെല്ലിയത് എന്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും അള്ളാന്റെ ദീനിൽ ചെലവാക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നബിയെത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ആക്കി തീർക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മദ്രസ ഇൻഷാള്ള കഴിഞ്ഞപാട് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിനി എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ അല്ലേ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചില്ലേ നല്ലൊരു മദ്രസ തീരുമാനിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളെ സ്വത്തും ഞങ്ങളെ സമ്പത്തും ഞങ്ങളെ തടിയും എല്ലായിലും ചെറുപ്പാക്കണം ഇൻഷാല്ല തടി കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം വലിയ പ്രവൃത്തി പോലെ ഉണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എസ് വൈ എസിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ അതുപോലെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ മെമ്പർമാർ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ നല്ലവരായ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി നല്ലോണം അധ്വാനിച്ച് തടി കൊണ്ട് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കണം ഞമ്മളെ അന്തു സുഹാനുള്ള പനിയാണ് അന്തു ഞാൻ വരാൻ പോകുമ്പോ ഒന്ന് കണ്ടു വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ട് ഞമ്മളെ അന്തു അഹമാനായ റബ്ബെ ഒരുപാട് മിസ്കിനാണെങ്കിലും അവിടെ കിടന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം സുന്നത്ത ജമാത്തിന് എത്രയാണ് അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ആ അന്തുവിന് നല്ലോളം തീരിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ കൊടുക്കണം അള്ളാ ഏത് പനിയുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ശിവയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ല ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ വയതിന് വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയ പിന്നെയും ഒരു കൂട്ടം ബാല്യക്കാർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെയും ബാല്യക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടവരെ കബുർ നീ വെളിച്ചമാക്കണം അല്ലാ എല്ലാരും ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടെ ഇവിടെ സംഘാടകർ ഗൾഫുകാർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിരത്തി മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ ഉസ്താദ് കേട്ടിന് പൈസ ഇന്നും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ശരിയല്ല നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴതും അല്ലെ സ്വരാത്തും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാലെ വരുമ്പോ മറക്കണ്ട നല്ലൊരു സംഖ്യ എല്ലാരും കൊടുന്ന് കൊടുക്കണം ദർസ വേണല്ലേ നമുക്ക് മദ്രസ വേണല്ലേ നിങ്ങളെ പൊരപ്പരക്ക് വന്നിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട കല്ല് സിമെന്റ് ജെല്ലി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളെ പൊരനെക്കാളും പിരിച്ച വെക്കണ്ട മദ്രസ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബില്ലാലമീം اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رحمان ما يا الله اي مجلس ني فرتبت مجلس اكنم الله مقبول اي مجلس اكنم الله اترى نيرا چلي وعل ني مقبول اكنم الله قرطه صدقه ني مقبول اكنم الله 3313 ربك ചെറിയ കല്ല് വാങ്ങി ആ കല്ല് ആ കയ്യിൽ ഇടുമ്പോൾ ബർക്കത്ത് നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാ നൂസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബർക്കത്ത് നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ ഇന്നലെ ഉസ്താദന്മാർ കൊടുത്തവരും ഇനി മുമ്പ് കൊടുത്തവരും അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് വന്തിക കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പല നിലക്കും സഹായിക്കുന്നവരും നീ സഹായിക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ ാവാൻ പലരും പല നിലക്കും സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ളവർ പ്രത്യേകം അവർ കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാ ആ ബാല്യക്കാർക്ക് നല്ല ജോലി നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണുള്ളത് റബ്ബേ പലതും അവിടെ നടക്കാൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റബ്ബേ നീയാണ് വലുത് റബ്ബേ ആ സൽമാനിക്ക് നല്ല മനസ്സ് നീ കൊടുക്കണം അല്ലാ ായ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം അല്ലാ രണ്ടായിരത്തോളം സിനിമാ 
നെഞ്ചിരം വിറക്കാൻ പോകുന്നു റബ്ബേ നീ കാക്കണം അള്ളാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബൈക്കും സ്കൂട്ടർ വിടാൻ വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ കാക്കണം അള്ളാ വേട്ടും അതുപോലെ എവിടെ തുടങ്ങിയതുപോലെ അവിടെയും പല നിലക്കുള്ള അക്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഇവിടെയും നല്ലൊരു ഭരണം നീ തരണം അള്ളാ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സഹായമാകുന്ന ഒരു ഭരണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ തരണം അല്ലാ ഏത് ഭരണമായാലും റബ്ബേ ഈ മാണുള്ള മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പള്ളി മദ്രസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ശിഫ നൽകുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണമാണ് റബ്ബേ ശിഫ നിന്റെ വക്കെന്നാണ് സർവ്വരോഗം ശിവ നൽകണം ഞമ്മലെ കണ്ണിനിക്ക് നോക്കാൻ ശക്തി നൽകണമല്ല ചെവിടുന്ന് നല്ല കേൾക്കാൻ ശക്തി നൽകണമല്ല കൈകാൽകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ല ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ല അവരെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള വേദനയാധന ശിവയാക്കണമല്ല എത്രയോ പ്രസവിക്കാൻ അടുത്തായ ഉമ്മമാരുണ്ടോ റബ്ബേ എൽപ്പത്തിൽ പ്രസവിക്കാൻ തോഫിയത്ത് നൽകണം അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണം അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾ ഉണ്ണുറബേ നല്ല സാലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാർ നൽകണം അല്ല നൽകിയ പുതിയാപ്പലന്മാരെ ഭർക്കത്താക്കണം അല്ല വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് നല്ല ഹൈറായ വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അല്ല കടത്തിൽ മുങ്ങിയവരുണ്ട് റബ്ബേ കടം വീടാൻ ഒരു വഴി നീ കാണിച്ചു തരണം അല്ല ഞമ്മളെ കച്ചവടത്തിൽ ഞമ്മളെ വാഹനത്തിൽ ഞമ്മളെ കൃഷിയിൽ ഞമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ് ഉണ്ടോ അതിലെല്ലാം വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ല വല്ല സിഹിറുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്തിലാക്കണം അല്ല വല്ല കണ്ണ് നേരുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കണം അല്ല റബ്ബേ ഞമ്മളെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദ് കൊലിയൂർ ഉസ്താദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദിന് അഫിയത്ത് നൽകണം അല്ല നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാര് സദസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഫിയത്ത് നൽകണം അല്ല ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗമെൻസ് അതുപോലെയുള്ള ബാല്യക്കാര സംഘടനകൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിനും അഫിയത്തും ഹൈറും നൽകണം അല്ല പടച്ചറബ്ബേ ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞമ്മളെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വാപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് പെങ്ങളുണ്ട് അനുജനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠണ്ട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് അവരെ കബുരുതി വെളിച്ചമാക്കണം അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാ നൽകി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാൻ തോഫിയെ നൽകണം അല്ലോ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടി ഉറച്ച് ജീവിച്ച് ആഖിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ തോഫിയെ നൽകണം അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലായ മബ്റൂറായ ഹജ്ജ് അംറ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ അതോടൊപ്പം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ റൗല കണ്ട സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലൈക്ക യാ റസൂല അല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ അല്ലാഹു മൗഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലഹിയാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ദഅവാഹും ഫീഹ സുബ്ഹാനക അല്ലാഹു വ തഹിയ്യതുഹും ഫീഹ സലാം വ ആഖിർ ദഅവാ الحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم